Перед вами танк «Абрамс» — основной боевой танк армии США. Он был разработан почти 30 лет назад, но до сих пор считается одним из лучших в мире. Ведь он легко преодолевает вертикальную стену высотой в метр и противотанковый ров глубиной в 3 метра. А одной заправки «Абрамса» хватает почти на 500 километров пути. Но самое главное, «Абрамс» — это практически неуязвимый танк, который трудно вывести из строя. Самое главное в танке — это броня. Именно поэтому «Абрамс» одет в урановую броню усиленного типа. Его корпус и башня сварны, что добавляет прочности, а лобовая часть «Абрамса» имеет многослойное пассивное бронирование. Чтобы пробить такую броню, в «Абрамс» надо стрелять из орудия чуть ли не в упор. Но и тогда успех не гарантирован. Во время жестких испытаний при обстреле из орудий у танка практически никогда не происходило детонации боезапаса. Но если такое все-таки случится, в бортах предусмотрены вышибные панели, через которые уйдет взрывная волна. Экипаж при этом останется в живых. С такими характеристиками «Абрам» считается неубиваемой машиной. Непосредственно в боевых действиях от огня противника американцы же ни одного танка не потеряли, будем откровенно говоря. У них были подрывы на минах, у них были поражения дружным огнем, так называемым, то есть со стороны своих войск. У них там э, были возгорания двигателя из-за высокой температуры. Но вот боевых потерь от огня противника они так и не имели среди танков. На современных моделях танка «Абрамс» стоит 120-миллиметровая гладкоствольная пушка. Ее снаряд на скорости почти 1700 метров в секунду выносит засевшего в доме врага вместе со стенкой. При этом дальность стрельбы составляет 3000 метров. Кроме того, «Абрамс» вооружен множеством пулеметов. Один калибром 7,62 спарен с пушкой. Второй такой же пулемет установлен перед люком заряжающего. А третий, калибра 12,7 мм, стоит на командирской башенке. По сути, это зенитный пулемет, который способен в секунду превратить в решето любую легкобронированную цель. В частности, известная операция по зачистке иракских боевиков в городе Фалуджа. Они проводили эту операцию с широким использованием танков, одновременно с подразделением морской пехоты. Они провели эту операцию очень успешно, зачистили весь город, а он не маленький по размерам и по количеству населения, например, соответствует Грозному нашему, вот. буквально за три дня. При этом не потеряли ни одного танка. Американский танк «Абрамс» оснащен самой современной системой управления огнем. В основной прицел наводчика встроенный лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Имеется вспомогательный телескопический прицел с восьмикратным увеличением. Благодаря специальному отводу командир танка видит в прицел ту же картинку, что и наводчик, и при необходимости может вести огонь из пушки вместо него. И все это завязано на общую информационную систему – своеобразный военный интернет. Но сначала новый звездный топ. Великий и ужасный Абрамс. Перед нами танк-легенда. Символ современных бронетанковых войск США. Герой многих конфликтов. Человек и пароход, и... Хотя нет, там, на этот раз без пароходов. Короче говоря, Абрамс. Первым делом заглянем под капот. Двигатель, помимо жуткого шума, выдает аж 1519 лошадиных сил. Это позволяет при массе в 54,5 тонны развивать максимальную скорость 72 км в час. Но до максимальной вы будете разгоняться нечасто. Тем не менее, в реальных боевых условиях и на пересеченной местности вы все еще будете выжимать неплохие 50-55 километров. Кроме того, у танка отменный задний ход – целых 40 километров в час. 
Тут не то что скрыться после выстрела, тут можно Т-64 обогнать. Задом, наперед. Переходим к защите. Тут у нас комбинированная броня в лобовой проекции с защитой от кинетических и кумулятивных боеприпасов. Для любителей цифр скажем, что защита от пробоя кинетическими снарядами здесь до 380 мм, а кумулятивными — до 600 Но все это про нижнюю лобовую деталь. Верхняя защищена слабее. Но и попасть по ней не так просто. Про башню тоже есть что рассказать. Мало того, что она вертится по 40 градусов в секунду, так ее еще и в лоб не расковырять. Защита в 400 мм пробоя от кинетики и 650 мм от кумулятивов — хочешь не хочешь, а полезешь обходить этого парня с фланга. Там-то броня похуже, всего 160 и 400 мм защиты соответственно. Но этого все равно хватит, чтобы не угробить экипаж в случае прямого попадания. Кстати, вы заметили, как в танке расположена боеукладка? Почти вся прячется в кормовой части башни и отделена от танкистов броней. Это дает Абрамсу возможность продолжить бой даже при возгорании боеукладки. Благодаря вышибным панелям тут все очень просто. Получили попадание, потушились и снова в бой. Что касается вооружения, уничтожать врагов нам поможет 105-миллиметровая пушка М68А1 и ОБПС М774 с пробитием до 410 мм с 500 метров. Любителей фугасов также порадуют БФС М393, а адепты кумулятивов получили снаряд М456А2 на 400 мм пробоя. Всех подряд вы с одного выстрела не пробьете. Эта машина потребует от вас некоторой сноровки в прицеливании. Но если не получится с первого раза, не беда. У Абрамса космическая перезарядка. Всего 5 секунд. С выживаемостью тоже полный порядок. Во-первых, броня вокруг экипажа вполне крепкая. А во-вторых, Абрамс — настоящий мастер дымовых завес. Загибайте пальцы. Дымовые шашки — Дымовые снаряды и система ТДА. Тут не то что себя, тут всю команду прикрыть можно. Если вам после всего этого еще нужен совет, как играть на Абрамсе, хе, да как угодно. Хотите, захватывайте точки. Хотите, сражайтесь на коротких дистанциях. Надоело? Фланговые обходы и снайперские прострелы тоже получатся без труда. Единственное, для чего танк не очень подойдет, так это для засад на короткой дистанции. Рев турбины слышен издалека, так что все враги будут заранее знать о вашей позиции. А в остальном отрывайтесь на полную.